臭和尚，走开！你，嗯，师尊累了，需要休息。你们几个让个地儿，快点走开！这个亭子，人人来等，凭什么让给你？子弟，别跟他一般见识。石叔祖，石叔祖，您怎么来了？大师，里边请。师傅。就是杨冰蚕的和尚，你没弄错，没错，我看得非常清楚，就是他。太师傅，这小和尚得了什么病啊？担架上，乃是老衲的师侄，只因避寺疏于教诲，一年多前擅自离寺，做了不少恶事。我们好不容易找到他，想把他接回寺里。请问这位施主，高姓大名？在下丁春秋，啊，达摩院首座，秀里乾坤，驰名天下，老夫也是久仰啊。嗯、啊。这位朋友，你那个头盔是怎么弄上去的呀？我信封的走遍天下，从未见过这样的脸面。哦，我这是身不由己。哪一个如此恶作剧？好端端的一个人套上这么个东西。来，我给你除了去。啊不，不，你，你，你，你。想不到二弟的武功如此了得
玉婆婆，你们怎么来了？启禀主人，属下收到梅兰竹菊四位姑娘传书，得知少林寺和尚要为难主人，便知会各不精锐，前来营救。幸好主人无恙，属下不胜之喜。玉婆婆，我可是少林寺弟子，你的言语不得无理的。是，属下知罪。别扎了！给他几片生死符，让他知道知道厉害。于婆，要中生死符，得要些酒水吧。妙极，妙极！掌门师叔，快杀了丁春秋，给祖师爷和师父报仇。这毒药好生厉害。叫你永远都解不了这生死符。掌门师叔，快动手啊！师门之仇，焉可不报？取解药要紧。于、呃、婆婆，你看他，他他现在这个样子，也拿不了解药。要不，我们先把止痒丸给他吧，好吗？这半粒解药可以解你三日之痒，三日之后奇痒复发。我主人是否还会给你解药，就要看你乖不乖了。哎呀！解药。嗯。<笑>好好好，这个红的是外涂的啊，白的是内服。<笑>灵鹫宫主人英雄无敌，那小子实在佩服。天下武林之主，非主人，非主人莫属啊！丁春秋，你当中之火，竟敢跟日月争光啊你！你这老东西居心叵测，恳请主人早日除了他，除了呀！除了他，除了他，除了他！你这些无耻小人，除了他，怎么能将吹牌星宿老怪那番陈词滥调、无耻言语，转而称颂我的主人？这真是无理之极！是是是，小的呢，给您换个花样。啊，保管各位仙姑满意，满意，满意，满意，满意，满意！各位仙姑貌美如花，胜过西施，胜过杨贵妃呀！胜过杨贵妃，混账！胜过西施，各位仙姑，满意，不去行呗，把他们都带下去。